beberapa SMP sudah saya monitoring uh, tugas kami memberitahukan bahwa uh, ini kami ini monitor untuk persiapan new ya bukan berarti persiapan masuk kan kalau memang nanti uh, PSBB ini diperpanjang maka anak-anak tetap di rumah kan belajar di rumah tetapi kalau memang PSBB ini Uh, sudah selesai dinyatakan oleh pemerintah kota artinya kita mau sistem gantian anak masuk kelas 1A misalnya kan uh, hari Senin Rabu sama Jumat dia itu sistem ganjil absen ganjil kemudian sisanya baru uh, apa namanya absen genap gurunya begitu juga penat tenaga peng, apa namanya administrasi kalau lebih dari 20 orang akan jadikan safe double sip. Nah, jadi ada yang datang Senin, ada datang hari Selasa untuk mencegah jangan sampai ada kerumunan. Nah, ya alat-alat yang kami pantau alhamdulillah sudah disiapkan oleh pelaku sekolah. Kayak cuci tangan, masker, sudah itu apa namanya pengukur suhu. Nah, itu yang kami pantau hari ini itu persiapan. Jadi bukan kami uh, mendatangi sekolah itu beberapa murid yang hadir bukan ya sudah itu kami pantau juga tentang absen manual untuk guru-guru untuk anak-anak juga harus ada absen seperti yang di tadi ya genap ganjil tadi supaya mudah-mudahan covid ini selesai kalaupun tidak selesai berarti ada kebijakan dari kepala dinas lagi nanti kan diberitahukan bagaimana sistem pemengajaran berikutnya itu sesuai dengan Uh, edaran dari Pak Kadin kemarin bahwa uh, kita melihat uh, ke depan apakah PSBB diperpanjang kalau PSBB diperpanjang berarti ya otomatis dari sekolah juga masih diperpanjang cara sistem daringnya ya, ya. supaya uh, kita jangan sampai virus corona ini menyebar lebih luas itu harapan dari Pak Kepala Dinas makanya kami ninjau ke lapangan ini itu eh terakhir pak harapannya uh, dari dinas pendidikan kepada masyarakat kota Palembang ya untuk masyarakat kalaupun dia ngantar anak tidak usah lama-lama Oke. sudah diantar pulang begitu jemputnya juga juga jangan lama-lama uh, kira-kira anak sudah pulang ya, anak keluar dia langsung naik motor atau mobil orang tuanya cepat pulang hmm. jangan sampai anak-anak kerumunan dan tolong dengan masyarakat dipermaklumlah kebijakan pemerintah ini demi untuk kita semua bukan untuk golongan ya kalau covid kita di Palembang selesai aman jadi kita se- bekerja juga leluasa ya. nyari rezeki juga leluasa ya. itu harapan dari pada pemerintah itu ya. terima kasih Pak oke okay, oke okay.